ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ನಾನು ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಪಾಪ ಅವರೇ ಕೈಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಜೊತೇಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದೂರ ದೂರ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಅವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಗೆಲುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ದಂತೂ ನಮಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗಿರೋವಂಥ ಹ್ಯೂಜ್ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಾಪೂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಾವಿನ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೋಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಹೊರಟೋದ್ರು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಳುವೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸತ್ತಾಗ ಅವನು ಓದಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಓದಬೇಕು ಅವನು ಓದಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಟ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಗೇಣು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗಿದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಅದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ತಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಾಪೂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಉಳಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬದುಕ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ನೀವು ತೀರಾ ಮಗ ಮಗನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೊಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರದೇಶಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಕೈ ಚೆಲ್ಬಿಟ್ರು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಉಳಿತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಸಾವಿನ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೋಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಈಗಲೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ಲಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಫಿಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದರು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಅದು ಹಂಗೆ 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 ಕರಗ್ತಾ 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 ಮೂಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ನೋಡಿದಂಗೆ ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಲಿಟ್ರಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೆ ಅದು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತನ್ನ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದೋಗಿತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಹೊರಟೋದ್ರು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಳುವೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸತ್ತಾಗ ಏನು ಏನಾಗ್ಬಿಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅದೇ ಕೊರಗಲ್ಲಿದ್ದರು ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಒನ್ ಫೈಂಡ್ ಡೇ ಅವರು ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅದು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರು ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ ನಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ನಾನು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾನು ನಮ್ಮಣ್ಣ ಅದೇನು ದ್ವೇಷ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಮಾತಂದರು ಅವ್ರ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಹ
ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜೊತೆಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಲೂಸಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ರಜತ್ ಮಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ನಾಟಕ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಕೊನೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ವ ಅಥವಾ ಯಾರು ನನಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ವ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವತ್ತು ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ರಜತ್ ಮಯ್ಯ ಯಾರು ತುಂಬ ಕೆಲಿ ಬರಿದ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ಆಯಿತು ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು ಅದೇ ಮತ್ತು ರಜತ್ ಮಯ್ಯಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ರೋಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಲೂಸಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ದು ಏನು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದರು ಸರಿ ಸರ್ ಅದು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಕೊನೆಗೂ ನಾನು ಏನೋ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ತ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆದ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ವಿಜಯ ಆ ರೋಲು ಇಡೀ ಸೀನೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಜರ್ನಿ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ನಾನೇ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ ನನಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹರಿವು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪಾಪ ಅವರೇ ಕೈಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಿಂತೋಯ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗಿರೀಶ್ ಬಿ ಗೌಡ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ವಾರ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಇಲ್ಲ ಮಂಜು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸೊರೆ ತುಂಬ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಇಮೋಷನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನಾಯ್ಕೋ ನನ್ನ ಇದೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತಂದೆ ಸರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಗೆ ಏನು ಅರಿಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೊಡಿ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಇಬ್ಬರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಆಯಿತು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರು ರಿಟರ್ನ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮನಸ್ಸೂರೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕೆಲಸದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ದುಡ್ಡದ್ದು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ತೀರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಅಗ್ರಿ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದರು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೇ ನಾವು ಐದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಸಿನಿಮಾ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಅವರ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡು ಬಂತು ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡು ಬಂತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಡಿದಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಒಂದು ನೋವು ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾನ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ತಾಟ್ನಾಗ ಕತ್ತಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರ
ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಇದ್ರು ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಇದ್ರು ಮಮ್ಮೂಟಿ ಇದ್ರು ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಿನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರೋ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಮ್ಮೂಟಿ ಸರ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ನನಗೇನಂದರೆ ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನನಗೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅಂತವ್ರ ಜೊತೆ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಅಂತವ್ರ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸೀನೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದು ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವ್ರು ಬಂದು ಕಣ್ಣಾರನ ಅಂತ ಕಣ್ಣಾರನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಬಿಡ್ತು ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಪಟ 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 ಅಂತ ಬಂದರೂ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರದ್ದು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸಿದ್ರು ಕೂರ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರೇನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು 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 ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಖುಷಿ ಅವ್ರು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನೋ ಕೇಳಿದ್ರು ವೆರಿ ಸರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದರು ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಇದ್ದರು ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಈ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸಾಯಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಒಯ್ಯೋ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದಾರ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಸಿ ಆರ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಗಾರನ್ನ ಓದ್ತಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಓದ್ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಇದೆ ಕೈ ಕಾಲು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೋದು ಏನೋ ಒಂಥರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈಯ್ಯ ಮುಗಿಯೋದಿರಲಿ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಂಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ ಇಸ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಪಟ್ಟಂತ ಓಡೋಗಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ನನಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ದು ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಬಾ ಬ ಕನ್ನಡದ ಮೇರು ನಟರು ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಈ ನನಗೆ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಇಡೀ ದಿನ ಒಂಥರ ತೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಯಶ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದರು ಇಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೊಗೋತೀನಿ ಸರ್ ಹೇ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀರ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಕರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇಲಿ ಮರಿ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಹತ್ರನೂ ನಾನು ಬೈಟ್ಸ್ ತೊಳಕೆ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕರೆದು ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಏನದು ಈ ಥರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಇದು ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಶ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ಯಶ್ ಸರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲಿದ್ದರು ಅವ್ರು ಹೆಂಗಂದರು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ನಟ ವಿಜಯ್ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ನಾನು ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಅಂಥ ನಟರಿಗೆ ಸಲ್ಬೇಕಿವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ದಂತೂ ನನಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಅಂಥ ಹ್ಯೂಜ್ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಎ
ಕಷ್ಟ ನೋವು ಸೋಲು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿಂದ ಹಂಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಅದೇನು ಅನ್ಸಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸೋತ್ರೂ ನನಗೆ ನಾನೇ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನನಗೆ ನಾನೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಇದ್ದಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದಿದೆ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮರ್ಲಾನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ದುಡ್ಡು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ್ವಾರ್ಕೀಶ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಪೀಕಲ್ಲಿದ್ದವರೇ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾತಾಳ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತನೋ ಅವ್ರು ಇರುವಾಗ ನಾವಿನ್ನು ಈಗ ಕಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋರು ಇರಲಿ ಬಟ್ ಈ ಸೋಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಜರ್ನಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಬಹುಶಃ ಯಾವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೋ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಏಳು ಬೀಳುಗಳು ಜರ್ನಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗ